வணக்கம் நண்பர்கள் இன்றைய தினம் நமது சிறப்பு விருந்தினர் இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான அர்ஜுனா விருதுக்கு சொந்தக்கார ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்றவர் வேர்ல்டு கப் மெடலிஸ்ட் பாக்சர் மிஸ்டர் தேவராஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு உலகமே பார்த்து வியந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு விடயம் அப்படின்னா டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய உமன்ஸ் ரெஸ்ட்லஸ்க்கான போராட்டம் அந்த பெண்கள் நடத்தக்கூடிய போராட்டத்தை பற்றி உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஒப்பீனியன் என்ன இல்லை ஃபஸ்ட் ஒப்பீனியன்றதை விட இவங்களது வந்து அவங்க ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி இருந்தே இந்த அலிகேஷன் சொல்லி ப்ரொட்டஸ்ட் அதாவது இந்த போராட்டத்தை துவக்குனாங்க அதுக்கு முன்னாடி அதாவது நான் கேள்விப்பட்டது இது பேஸ் ஏ ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக அது பேஸ் இந்தியன் டீம் செலக்டராக நானும் இந்த செலக்ஷன்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இது வந்து இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் நேரத்துலேயே இது புகஞ்சிது இந்த இந்த விஷயம்லாம் வினே வினீஷ் போகத்துன்னு அவங்க இருக்காங்களங்க அப்போவே வந்து அந்த வினீஷ் போகத்தை வந்து அவங்க தனியாக கோச்சிங் வச்சுக்கிறேன் என் கோச் தான் எனக்கு வரணும் மேலே இந்தியனுக்கு அவங்க ஃபெடரேஷன் சொல்கிற கோச் வரக்கூடாது எனக்கு பர்சனல் கோச் தான் வரணும் அப்படிலாம் ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் கிரியேட் ஆகி அவங்க தனியாக பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபெடரேஷன் கிட்ட அவங்க ரிஃப்டாகவே இருந்தாங்க யார் யாரெல்லாம் அந்த அந்த வினேஷ் போக்கட் தான் நினைக்கிறேன் அது எனக்கு என்னுடைய நினைவுக்கு அந்த வினேஷ் போக்கட் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே சாக்சி மல்லிக்டி இவங்க இந்த ரெஸ்ட்லஸ்ஸில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லை எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் கிட்ட குறிப்பாக சொல்லணும் உங்களோட பாக்ஸிங் லைனில் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜென்னாக இருக்கீங்க ஒரு லேடி கூட வந்து பாக்ஸிங் லைனில் வந்து போய் மேலே போய் வந்து பொசிஷனுக்கு போக முடியல இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸுக்கெலாம் காரணம் என்ன இல்லை ஜென்ரலாகவே நம்ம வந்து சவுத் சைடு வந்து அவ்வளோவா உமன்ஸ் இந்த மே பாடி காண்டாக்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்டில் வந்து நம்ம சரியாக பண்ண மாட்டாங்க நிறைய முன் வர மாட்டாங்க இப்போ பாருங்களேன் இப்போது இன் கேஸ் இப்போ எங்கே இப்போ யாராவது நம்ம சவுத்லேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து சென்னையிலேருந்தோ இல்லை மொத வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்தோ ஒரு பொண்ணு இங்கேருந்து போச்சுன்னா இன்டர்நேஷ்னல் போனோன்னா டெல்லி போய் அங்கே கேம்ப்பு பட்டியாலாவில் இருக்கும் இல்லை ஹரியானாவில் இருக்கும் கேம்ப்பு ஸோ ஈவன் தோ கவுகாட்டியில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் கேம்ப்ஸு சாய் சென்டர்ஸ் இருக்குது அங்கே தான் கேம்ப் நடக்கும் இந்தியன் கேம்ப்ஸ் நடக்கும் ஸோ அங்கே போய் ஒரு மாத கணக்கில் இருந்து ஒரு இந்தியா டீம் சான்ஸ் வாங்கி இன்டர்நேஷ்னல் போகிறது தான் ரொம்ப கடினமான விஷயம் ஸோ அதனால தான் நம்ம சவுத்துலேருந்து யாரும் மேக்சிமம் வரமாட்டாங்க இப்போ நம்ம சவுத்துலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சொன்னால் இல்லை எங்கள் பாக்ஸிங்கில் இன்னைக்கு நிக்கித் ஜிரன் அவங்க தான் வந்து மேற்கு கம்பியை வின் பண்ணி சான்ஸ்லாம் வாங்கினாங்க அப்போ அவங்க இப்போ வேர்ல்டு சாம்பியனாக இருக்காங்க இப்போ ஒலிம்பிக் கூட குவாலிஃபை வாங்கி வாங்கிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து இங்கேருந்து வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இங்கே சவுத்துலேருந்து அங்கே நார்த்துக்கு போய் அந்த கேம்பில் ஸ்டே அந்த தட்பவ பணிலை அந்த உணவு வகைகளெல்லாம் ச அடாப்ட் அதான் அவங்களுக்குள்ளே ஏற்று ஏற்றுக்குன்னு பயிற்சி செஞ்சு அவங்கள வின் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கடினமான விஷயம் நீங்கள் சொல்லும் போது ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தீங்க பாடி காண்டாக்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை அது சவுத் சைட்லேருந்து அதை யார் விரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு அப்போது வடகிழக்கு மாநிலங்கள்லேயோ இல்லை வட மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய வீராங்கனைகள்லாம் பாடி காண்டாக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை விரும்புவாங்களா என்ன விரும்புவாங்கன்றதை விட அவங்க நேச் இயற்கையாகவே பலம் வாய்ந்தவங்க இப்போது மலையில் இருக்காங்களங்க இப்போ மிசோராமு மணிப்பூர் இங்கெல்லாம் வந்து ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கவங்க மிசோ இப்போ மேற்கம் எடுத்தீங்கன்னா அவங்க மா ஒரு ஊருக்கு போகிறதுக்கு மலையில் ரெண்டு மூணு மலை ஏறி தான் போனோம் ஸோ அசாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு நே இயற்கையாகவே கொஞ்சம் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் இப்போ நம்ம ஊரில் இருக்கவங்க இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு உண்மை ஒரு உண்மையாக சொல்லணும்னா பாக்ஸிங் முதல் முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆனது நேஷ்னல் சிங்கர் தான் டூ தௌசண்டில் நேர் சீடத்தில் சென்னையில் தான் நடந்தது முதல் தேசிய போட்டி புத்து மகளிர் இருக்குது அதில் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாக்ஸர் வந்தாங்க ஒரு நேஷ்னல் லெவல் ப்ரான்ஸ் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ ரொம்ப அது வந்து இது தான் அந்த அசோசியேஷன்ஸு அசோசியேஷன்னு அண்டு தமிழக அரசு அந்த அவங்கவுங்க அரசு தான் இதை ப்ரொமோட் பண்ணணும் அசோசியேஷன் சரியில்லை அரசும் என்கரேஜ் பண்ணலன்னா அது வந்து இந்த ஸ்போர்ட்டும் வராது இப்போ ஹரியானாலாம் ஹரியானா அந்த அந்த நார்த் பெல்ட்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்குன்னா அங்கே வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மெடல் எடுத்தாங்க விஜயந்தர்னு சொல்லிட்டு ஒலிம்பிக்கில் மெடல் ப்ரான்ஸ் மெடல் எடுத்தார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் அதுக்கப்புறம் அந்த 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 சக்ஸஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் இல்லைங்க டேஸ்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அதை அவங்க வந்து அதை அதை பார்த்துட்டாங்க விஜயந்தருடைய ஃபேமை பார்த்துட்டாங்க அவர் புகழை பார்த்தாங்க அவர் வர பணத்தை பார்த்தாங்க அவர் பதவியை பார்த்தாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பையனும் வரணும்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறானோ இல்லையோ எல்லா அகாடமி பாக்ஸிங் அகா
முகமது அலி அந்த ஒலி போட்டிகள் எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டு முத முதல்ல வந்து கெத்தா போய் அவருடைய ஊரில் போய் உக்காந்துட்டு அந்த மெடலை போட்டுட்டு ஒரு உணவகத்தில் போய் உக்காந்து இருக்கும்போது வந்து நீ கருப்பினத்தவன் எழுந்திரிச்சு வெளில போடா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பாக்சருக்கு இருக்கக்கூடிய வழி என்னன்னு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்லு கண்டிப்பாக புரியும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு உமன் ரெஸ்லர்ஸ் வந்து என்னைய வந்து பாலியல் வன்கொடுமை ஒருத்தர் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை சும்மா வந்து புகார் கொடுத்துட மாட்டாங்க அப்போ அது கம்ப்ளைண்டா ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஏன் அந்த பாஜக எம்பியை கைது பண்ணல அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க என்னங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டான நியாயம் தாங்க அந்த அவரு அவர் வந்து செஞ்சிருந்தாரோ இல்லையோ அதை வந்து யாரும் உடனடியாக தீர்மானிக்க முடியாது அது யார் தீர்மானிக்கணும் சட்டம் காவல்துறை காவல்துறையே கிளீன் சீட் கொடுத்து வச்சு இப்போ எதுவும் பண்ணலன்னு இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க அதுதான் இப்போ அரசு பாருங்களா இப்போ இது எல்லாருக்கும் ஓப்பனாக தெரிஞ்சது தான் அவர் பாஜக எம்பி பாஜக அரசு அவங்களுடைய கவர்மெண்ட்டு அவங்க காப்பாற்றுறாரு அது இது ஓப்பன் தானேங்க அது இது யா இப்போ அதுதான் சார் இப்போ நம்ம இவங்களுக்கு இப்போ அதுதான் இப்போ இதுக்கு என்ன ரெமிடி எதுவும் சொல்லவே தெரியல இவங்களும் இது இதனால பாதிக்கப்படுறது யார் இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறீங்க அதை காவல்துறை அதிகாரி கம்ப்ளைண்ட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ கம்ப்ளைண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை போக்சோ வழக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க மேலே பதிவு பண்ணுறாங்கன்னா காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளியை கைது பண்ணணுமா இல்லையா கண்டிப்பாக பண்ணணுங்க பண்ணணும் அதுதான் இப்போ இப்போ யார் இதை பத் இதை கேட்க வேண்டியது யாருங்க சொல்லுங்கள் உங்களை மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் எவ்வளோ கேட்குறோம் பாருங்கள் நாங்களாம் எவ்வளோ சொல்கிறோம் இது சண்டு சரியான நடவடிக்கை ஏன்னாங்க எவ்வளோ இப்போ அங்கே டெல்லியில் இருக்கிறவங்களே எதிர்கட்சிகள் போகிறாங்க அந்த ஆம் ஆத்மி ஒரு அது டெல்லி கே அஜித் அரவிந்த் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் போகிறார் அப்புறம் சோனியா நம்ம நம்ம ராகுல் காந்தி அவங்க அக்கா போகிறாங்க அவங்க போகிறாங்க எல்லாரும் போய் அவங்க விவசாய சங்கங்கள் சொல்கிறாங்க எல்லாம் போய் சொல்கிறாங்க ஏதாவது பண்ணுங்க பட் ஆனால் அவர் யூபியில் நீங்கள் அவர் பக்கம் இதை பாருங்கள் அவங்க அவர் வந்து ஆறு முறை எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் பன்னெண்டு வருஷமாக பிரசிடெண்டாக இருக்கார் ஐந்து முறை எம்பி ஐந்து முறை எம்பியாக இருக்கார் ஸோ அவர் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் ஆள் அது இல்லாமல் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம இங்கெல்லாம் வந்து இப்போது இங்கெல்லாம் இந்த ஜாதிகள் அதெல்லாம் ரொம்ப கிடையாது இப்போ நீங்கள் யாருன்னு தெரியாது நான் யார் உங்களுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு வெங்கடேசன் தேவராஜன் தான் வெங்கடேசன் தேவராஜன் செட்டியார் முதலியார் நான் வீட்டில் போட்டுக்கிறோம் இல்லை அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது அங்கெல்லாம் அந்த ஜாதிகள் குறியீடுகள் நிறைய இருக்கும் இப்போ அதுதான் பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அவங்கெல்லாம் அந்த ரெசிலர்ஸ்லாம் ஜாட்டு ஜாட்டு வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் இவர் வந்து ராஜபுத்திரர் அந்த அந்த இது பாலிடிக்ஸ் போய் இப்போ ரொம்ப இப்போ லாஸ்ட்டாக டெல்லி இதுக்குள்ளேயும் அந்த ரெஸ்லர்ஸுக்குள்ளேயும் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு பாலிடிக்ஸ் இருக்கு கேஸ்ட் ப்ராப்ளம் கேஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்போ இன்னொரு விஷயம் தெரியுங்களா அவர் இப்போ நீங்க ரெஸ்லர்களுடைய பக்கம் கட்டம் பாத்தீங்க என்ன பாலியல் பண்ணாங்க இவர் ஒரு சில கம்ப்ளைண்ட்லாம் சொன்னார் இவரும் யாரு பிரிஜ் பூஷன் என்ன சொன்னாரு அவர் சொல்றாரு இவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா விளையாடிட்டாங்க ஒலிம்பிக் மெடல் எடுத்துட்டாங்க நிறைய பணம் சம்பாரிச்சிட்டாங்க எல்லா அவார்டும் வாங்கிட்டாங்க இப்போ சின்ன பசங்க கிட்ட இவங்களால போட முடியாது டேரெக்டாக ட்ரையல் கேட்குறாங்க கேம்புக்கு வர மாட்டாங்க கேம்ப் வந்து ஹரியானாலேயே வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் பாலிசி மாற்றி இவங்களாம் நேஷ்னல்ஸ் விளையாட வைக்கணும் தேசிய போட்டியில் இவங்களாம் பங்கெடுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அதனால தான் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாரு இவர் கேம்புக்கு வந்தால் இவர் என்ன பண்ணுவார் இல்லை கேம்பில் வந்து இந்தியா கேம் கோச்சிங் கொடுப்பார் இவர் கோச்சிங் கொடுக்க மாட்டார் இவர் கோ இன் இவருக்கு ஒரு ஒரு நேஷ்னல் கோச் இப்போ அந்த நேஷ்னல் கேம்ப் எப்படி பட்டியலால் நடக்குதோ டெல்லியில் நடக்குதோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து லுதியானாலேயே ஒரு கேம்ப் வைக்கிறார் அங்கேயே வசதி வாய்ப்பு பண்ணி கொடுத்து அவங்க தங்கி அங்கே ட்ரையல்ஸ்லாம் வைப்பாங்க அப்புறம் தான் இந்தியன் இந்தியன் டீம் இன்டர்நேஷ்னல் போவாங்க ஓகே இந்தியன் டீம் ஆகட்டும் நேஷ்னல் லெவல் ஆகட்டும் ஒரு உமன்ஸ் லெஸ்ட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கோச் வந்து லேடியாக இருப்பாங்களா இல்லை ஜென்னாக ஜென்ஸ் லேடியாக தான் இருக்கணும் லேடியாக தான் இருக்கணும் லேடியாக தான் இருக்கணும் ஓகே லேடியாக தான் இருக்கணும் லேடியாக இல்லாத பட்சத்தில் அவர் ஒரு ஜென்னு வந்து கோச் கொடுக்கணுன்னு இருக்காருனா அவர் இவங்களுக்கு தொட்டு பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா விளையாடுறப்போங்க இப்போ நான் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ அந்த கையில் பேடு போட்டுக்குன்னு இது இது எனக்கே நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் நான் இப்போது ஒரு கையில் நான் அந்த பேடு மாதிரி இருக்கும் அந்த இதை போட்டு தட்டினா அதை வந்து நாங்கள் அந்த நேரத்தில் காடு வைனா டக்குன்னு தட்டுவோம் காடு வை இங்கே தட்டுவோம் காடு வை இங்கே தட்டுவோம் இங்கே தட்டுவோம் அதை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு என்னங்க நீங்கள் இப்படி இங்கே த
பொண்ணுக்கும் பொண்ணுக்கு இடையிலே பாலியல் சிண்டல் இருக்கு நீங்க தொடும்போது எந்த விதமான உணர்வுமே எழுத்தாப்புல இருக்கக்கூடிய நபரான எனக்கு ஏற்படல ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மோட்டோ இல்ல எனக்கும் அந்த மோட்டோ இல்ல ஆனா அந்த பொண்ணுங்க பாஜக எம்பி அந்த ரெஸ்லிங் அந்த ரெஸ்லிங்கான சம்மேளனத்துக்கான தலைவர் தலைவர் என்னைய வந்து தேவையில்லாத இடத்துல தொட்டுட்டாரு அப்படிங்கறதுதான் கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் அப்போ எதிர்த்தாப்புல இருக்கக்கூடிய பொண்ணுக்கு தெரியாதா தொடும் போது தெரியாதா நீ இந்த நோக்கத்தோட தான் என்னைய தொடுறேன்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க ஓகே நீங்க கண்டிப்பா வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் நடவடிக்கைன்னா அவரு பிரசிடென்ட் மேல இப்போ அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ அவர் சொல்கிறாரு இப்போ அது அவர் சொல்கிற லாஜிக்லாம் நீங்கள் ஆதாரத்தை எத்தனுவாங்க என்னங்க ஆதாரத்தை வச்சு நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுறாரு ஒரு இல்லை வீடியோ கேமரா வச்சுட்டா பொண்ணுவார் அவர் சொல்கிற ஒரு லாஜிக் இதெல்லாம் கிளியர்லி பாலிடிக்ஸ் அவர் வந்து ஆக்சுவலி அதுதான் சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன்று அரசாங்கம் வந்து இந்திய அரசாங்கமும் சரி தமிழக அரசாங்கமும் சரி அசோசியேஷன்ஸு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை சரி பண்ணணும் அது எங்கேயுமே கிடையாது தமிழ்நாட்டு கூட பாருங்கள் ஒன்றும் கிடையாது ஒலிம்பிக்லேயே இல்லாத விளையாட்டு தான் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் அசோசியேஷன்ல இப்ப கேமா இருக்கு பிடி உஷாவே பைபாஸ் மூலியமா தான் வந்து போய் உக்காந்தாங்க அப்படிப்பட்டவங்க இந்த பொண்ணுங்க போராட்டம் பண்றாங்கன்னு சொல்லும் போது ஓ மேலதான் தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செய்யறது இப்ப அவங்க மேலயே ஒரு கிரிட்டிசைசம் பண்ற அளவுக்கு வந்து ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கிருக்காங்க இப்படிப்பட்டவங்க தான் அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல தலைவர் போஸ்டிங்ல போய் உட்கார்ந்து இருப்பாங்களா அப்படியான வாய்ப்பு தான் இருக்கா இது என்ன அரசாங்கத்தை அரசாங்கத்தை நம்ம எவ்வளோ சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கள் முந்திலாம் ஆக்சுவலி எப்படி தெரியுங்களா எல்லாம் ஃபெடரேஷன்ஸோடு ஃபெடரேஷனுடைய செக்ரட்டரி பிரசிடென்ட்டு தான் ஓட்டு போட்டு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் தயார் தேடி ரெடி பண்ணுவாங்க இந்த முறை தான் அவங்க நாமினேட்டட் போஸ்ட் ஆகிட்டாங்க யார் பாருங்களா எல்லாமே பவர் இல்லாமல் போயிடுச்சு நான் என்னை பொறுத்த வரையும் நான் சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது அதுதான் கரெக்டு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் வந்து சப்போஸ் டு பி நாமினே செலக்டட் பை எலக்டட் பை ஆல் ஃபெடரேஷன் செக்ரட்டரி அசோ செக்ரட்டரி அண்ட் பிரசிடென்ட்ஸு ஓட்டிங் போட்டு தான் எடுப்பாங்க இவங்க தான் நாமினேட் ஆகிட்டாங்க அதை அப்போனா அது டம்மி ஆகிட்டாங்களா நாளைக்கு அவங்க யார் வேணா உட்கார வைப்பாங்களோ அவங்க தான் அது அப்போது அந்த இடத்துல யார் இவங்கள போஸ்டிங்கில் போட்டாங்களோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தானே இவங்க கேட்பாங்க கேட்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள் கமிட்டியில் ஃபஸ்ட் டைம் இவங்க ப்ரொட்டஸ்ட் அதான் போராட்டம் பண்ணுறப்போ கமிட்டி நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் சொன்னாங்க அந்த கமிட்டியில் யாரை போட்டாங்க மேரி கோம் கூட வரலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் மேரி கோம் இன்னும் தெரியும் சொல்லுங்கள் அவங்க இப்போ கூட விளையாடுறேன் பாக்ஸிங் பண்ணுறேன்னு ஏன் அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதா இல்லை தெரிஞ்சா கூடங்க லீகலாக இப்பங்களேன் ஒரு இப்போ போலீஸ் எப்படி என்கொயரி பண்ணுவார் ஒரு அட்வொகேட் எப்படி பேசுவார் அவங்களுக்கும் தனி குவாலிட்டி இருக்குல்ல அதே மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கமிட்டி போடணும் இப்போ ரீசனாக மணிப்பூரில் ஒரு ரைட் அதான் கலவரம் நடந்தது இல்லை அதுக்கு யாரை போட்டாங்க கமிட்டியில் ரிட்டையர்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் போட்டாங்க கரெக்டா கரெக்ட் இப்போ இதுக்கு யாரை போடணும் உண்மையாகவே கரெக்டாக இதை சரி பண்ணி கரெக்டாக கிளியராக முடிக்கணும்னா ரிட்டையர்டு ஜட்ஜ் யாராக போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை போட்டு அவங்களுக்கு கீழே ஒரு ப்ரூ ப்ரூ அக்காட் காவல்துறை உயர் அதிகாரி பணி பணி ஓய்வு பெற்றவரை போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் எல்லாம் போட்டாங்கன்னா அது ப அமைக்க போல அதாவது சரியான ஒரு தீர்வாக இருக்கும் அவங்கள எல்லாம் விளையாட்டு வீரர்களே போட்டு அவங்க ஒரு கமிட்டி இவங்க அதை மேற்கும் யார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பி அவங்க அந்த அந்த கட்சியால் நாமினேட்டட் அதாவது செய்யப்பட்ட ஒரு எம்பி அவங்க அப்போ நியாயம் கிடைக்காதுங்கிறீங்க எப்படிங்க கிடை பாருங்களேன் இப்போது இப்போ ஏங்க நானே என் கண்ணை குத்தி பண்ணாங்க அவங்க கடிச்சு இப்போ யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் வச்சு பாருங்க ஏன் கண்ணா குத்துனா எனக்கு வலிக்குமே ஆ என் கையை வேன் வரலத்து என் கண்ணையை நான் குத்தி பண்ணா அப்படி தான் எல்லாம் அவங்க எல்லாருமே அதை சேஃப் கார்டோட பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த பக்கம் அப்படியே பேரலாம் இந்த பக்கம் யோசிச்சோம் அப்படின்னா அந்த உமன் ட்ரெஸ்லெஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து மேலே வந்து இன்றைக்கி ஒலிம்பிக் மெடல் அடிக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க கடந்து வந்த பாதையில் ஏகப்பட்ட வழிகள் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய சக போட்டியாளர்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அந்த பாக்ஸராக இருக்கட்டும் பாக்ஸிங்கில் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் ஆகட்டும் லேடிஸ்லாம் வந்து பெண்கள்லாம் அந்த விளையாட்டுத்துறையில் மேலே வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைலாம் என்னென்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க லேடிஸ் அதாவது ஆக்சுவலி இந்த ரெசிலிங்கு பாக்ஸிங்லாமே இட் இஸ் நாட் உமன்ஸ் ஸ்போர்ட் இட் இஸ் அ மென்ஸ் ஸ்போர்ட் இல்லை இது அது எப்படி இல்லை இல்லை ஒரு நேரத்தில் இருந்தது மென்ஸ்
சேவ் கார்ட் பண்ணுறது நீங்கள் நிறைய நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் இது வந்து உண்மையும் இருக்கலாம் பொய்யும் இருக்கலாம் இல்லை தப்பு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் அதீதமான பாதிப்பு யாருக்கு இருக்கு ஆண்களுக்கு தான் வந்துடும் அதீதமான பாதிப்பு பாதிப்பு பெண்களுக்குங்க பட் ஆனால் அதே நேரத்தில் பழி போடுறப்போ ஒருத்தர் நிரபராதியோட தன் நிரபராதி விலகிட்ட பழி போட்டுலாம்ல ரெண்டு பேரும் ஒரு மியூச்சுவலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிரபராதிங்கிறத யார் முடிவு பண்ணணும் நிரபராதின்றத வந்து கோர்ட் முடிவு பண்ணணும் சட்டம் முடிவு பண்ணணும் இங்கே சட்டத்துக்கு உட்பட்டே நான் ஒரு விஷயத்த செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரத்தில் இருக்காங்கல்ல அவங்க கிட்ட வந்து சாதாரண ஒரு நடுத்தர வீட்டு பெண்கள் எந்த அளவுக்கு நியாயத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது கரெக்ட் இது வந்து டோட்டலி அதுதாங்க இப்போ எப்படி இதை ஏன்னா இவங்களும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் போயிட்டாங்க மெடலே தூக்கி போட்டுரும் கங்கையில தூக்கி போட்டேன் உன் மெடலே வேணா உன் நாட்டுக்காக நான் போறேன் ஏன்னா என்னை காப்பாற்ற வேண்டிய நீ உனக்காக ஓட்டு போட்ட நான் வந்து இப்போ என்ன ஒரு மோசமான ஒரு விளையாட்டு துறைக்கே ஒரு அவமானகரமான ஒரு நேரம் இது ஏன்னா அவங்க ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு கடினமாக அவங்கள வந்து ரஷ் ரஃப் அண்ட் டஃப்பாக அவங்கள பிடிச்சி எடுத்துனு போய் ஜெயிலில் போடுறது அதெல்லாம் வந்து இதே ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரை பண்ணுவாங்களா ம் ஓ இல்லை புதுசாக இருக்குது இல்லை பண்ண பண்ண முடியுமா ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயரை பண்ண மாட்டேன் பண்ண முடியாது பண்ணுவாங்க தோனிக்கு ஒரு ஆறு பேர் செக்யூரிட்டி போட்டுட்டு போகிறாங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு இதே தோனியை வந்து இப்படி இழுத்துட்டு போனாங்க ரோட்டில் வச்சு இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க போயிடுவாங்களா ரசிகர்கள்லாம் விட்டுருவாங்களா ரசிகர்கிட்ட இல்லாது கிரிக்கெட்டு அந்த சன்மையில் விட்டுருமா பிசிசியை விட்டுருவாங்களா ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டு நான் ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டுக்கு ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டு ஒலிம்பிக் மெடலிஸ்டிங்னா மரியாதை இருக்குது அதுதான் இவன் அந்த ஃபெடரேஷனையே வந்து பேன் பண்ணுறான்னு வேர்ல்டு ரெசிலிங் ஃபெடரேஷன் சொல்லி கரெக்ட் ம் ஏன்னா இதே போயிட்டு இருந்தால் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு எலெக்ஷன் இருக்குது இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்னோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் ஏதோ நீ எலெக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்லைனா அவங்க ஃபெடரேஷனே பேன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அவங்க இவ்வளோ இது பண்ணுக்கிறாங்க அது எது அது நெருப்பு இல்லாமல் புகையாது அது அவர் ஆயிரம் தான் நான் நிரபராதி நான் தூக்கில் தொங்குறேன் அப்படி அப்படி டைலாக் அதே மாதிரி அவங்க 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 டைலாக்லாம் விட்டால் கூட நெருப்பு இல்லாமல் புகையாது அதில் ஏதோ இருக்குது அதனால தான் இவங்களும் இவ்வளோ ஸ்டபன்னாக ஃபைட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் விட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஜனாதிபதி பேசுகிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு இன்றைக்கி ஜனாதிபதியே இல்லை இல்லை இவங்களுக்கு தகுந்த நியாயம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேசுகிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு ஆனால் நம்ம பாரத பிரதமர் வந்து அதான் பே பேட்டி பச்சா பேட்டி படாவெல்லாம் சொல்கிறாரு இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து இது பண்ணணும் அவர் கண்டிப்பாக உண்மையாகவே அவர் அவர் பெண்களை நேசிக்கிறதா இருந்தால் அவர் மாங்கி பார்த்துறத பற்றி பேசுவார் மாங்கி பார்த்தேன் அதில் பேசுவார் அதான் அது பண்ணணும் அவர் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருமே அவர் பக்கம் தான் திரும்புகிறாங்க இப்போது எங்கே போனாலும் ஏன்னா இன்றைக்கி பெரிய விஷயமே அந்த பாராளுமன்ற புது பாராளுமன்ற திறப்பு விழாவுக்கு கூட யார் பேச்சே கிடையாது அந்த இடத்துல இப்போ இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணது தான் பெரிய பேசு பேசு பொருளாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து உரிய நிவா சரியான நடவடிக்கை எடுத்து குற்றவாளியாக இருந்தால் அவர் தண்டிக்கப்படணும் இதுதான் வந்து எல்லாருடைய மனசுலையும் இருக்குது பட் ஆனால் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ தான் பாருங்க பெரிய பெரிய இப்போ நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல வேர்ல்டு கப் வாங்கி கொடுத்த கபில் தேவ் டீமு ஒட்டு மொத்தமா இன்னைக்கு அறிக்கை கொடுத்தாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் பார்க்கும்போது ஒரு கிரிக்கெட் அரசாவது வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வருவாங்களா அந்த உமன் ரெஸ்லர்ஸ்க்காகன்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்போ நம்ம ஐபிஎல் போட்டி சென்னையில் நடந்ததுல ஒரு போர்டு கூட ஐ சப்போர்ட் உமன் ரெஸ்லர்ஸ்ங்கிற போர்ட பாத்தீங்களா வரல வரமாட்டாங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் இருந்தாரு அவரோட தான் காட் ஆஃப் கிரிக்கெட் இந்த மித்தாலி ராஜ் இருக்காங்க அவங்களும் டாப் கிரிக்கெட் பிளேயர் உமன் தான் அவங்களும் சொல்லலாம் இல்லை எல்லாம் இப்போ நான் தேவராஜன் சொல்கிறது இவ்வளோ சொல்கிறேன் இல்லைங்க இது இதாக சொன்னாங்களே யாராவது பேசுறதுக்கு வரமாட்டுறாங்க அதை நான் ஒரு தொலைக்காட்சின்னு ஒரு தொலை ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு சொ ஒருத்தர் என்ன அழைக்கிறாரு சார் இதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லிட்டு சரிங்க நான் வரங்கன்றேன் அப்போ சொல்கிறாரு சார் என்ன நீங்கள் வரேன்றீங்க நான் எவ்வளோ பேருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஐயோ சார் இது மட்டும் நான் பேச மாட்டேன் சார்ன்றாங்க இப்படி தான் நம்முடைய சமுதாயம் இருக்குது நம்முடைய சொசைட்டி போயின்ட்டு இருக்குது தேடி தேடி பார்த்தோம் சார் யாராவது ஒரு ஆள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வந்து வேறு கிரிக்கெட் தவிர்த்து வேறு ரெஸ்லிங் சைட்லேயோ பாக்ஸிங்கில் யாராவது பேசுகிறீங்களா உங்களை தவிர வேறு யாருமே பேசுகிறதுக்கு கூட கட்ஸ் இல்லை கட்ஸ் இல்லை ஏன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே குவார்ட்டர்ஸ் பிரச்சனை கோட்டா பிரச்சனை சைனிங் அத்தாரிட்டி அதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய பென்ஷனு இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி அடுத்தடுத்த பொசிஷன் தேவைப்படுது இது எல்லாத்துக்கும் பயந்துக்கிட்டு
சரியா பண்ணல அவர் வெல்ஃபேர் பார்க்கலனா அவங்கள தோக்கடிக்கிறதுக்கு மக்களுக்கு உரிமை இருக்கு ஓட்டு இருக்கு ஆனா இது அந்த ஃபெடரேஷன்ல இருக்க பெரிய பதவியில இருக்காங்க பாருங்க ஃபெடரேஷன்ஸ் தேசிய அளவுலையும் மாநில அளவுலையும் ஒரு வாட்டி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க தான் ராஜா மாதிரி இருபது வருஷம் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு போறாங்க முடியா ஆமா அதுல அவங்களுக்கு என்னங்க குறைவான ஓட்டு தானே குறைவான ஓட்டு தானே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்னா இருபது டிஸ்ட்ரிக்ட் இருபது டிஸ்ட்ரிக்ட் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு எதனா நல்லா கவனிச்சுட்டா முடிஞ்சு போச்சு அவங்க ஓட்டு போட்டு போயிடுவாங்க அதே பார்த்தாலும் இருபது பேர் இருப்பாங்கல்ல இருபது பேர் யாருங்க இப்போ ஒரு பணக்கார ஒருத்தர்கிட்ட கிடச்சிச்சு அவர் என்ன பண்ணுவார் எத்தனை வந்து ஓட்டரில் உட்கார வச்சு ஒரு நாலு நாள் மறுபடியும் வந்து உட்கார வச்சுருவார் தேவையானதெல்லாம் பண்ணுறாரு ஓட்டு கண்ணை மூடி குதிரி போயிடுறாங்க அவள் தான் அப்போ மறுபடியும் இந்த இருபத்தி நாளுக்கு அப்புறம் இந்த இருபத்தி நாலு நாளுக்குள்ளே எலெக்ஷன் வச்சு மறுபடியும் இவரே வந்து தலைவர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பணம் இவ்வளோ நாள் கங்கையில் போகிறேன் நான் நான் எழுதி வச்சுங்க மெடலை மட்டும் கிடையாது இவங்களே ஊந்தா கூட அவங்க இது பண்ண மாட்டாங்க ஓ இந்த ரெஸ்ட்லஸே கங்கையில ஊந்தா கூட ஊந்துறனால பா முடிஞ்சுதுரா கதை தொல்ல தொல்லை விட்டுதுறான்னு விட்டுருவாங்க போறத பார்த்தா அப்படி தாங்க இருக்குது நீ யோசிச்சு பாருங்க இவ்வளோ நாள்லாம் யாருமே நாங்களாம் எப்பயோ முடிஞ்சிடும் நினைச்சங்க அது கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் கிடையாது அட்லீஸ்ட் கூட்டு உட்கார வச்சு இதை இப்பதான் நேற்றுதான் அனுராக் இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதுதான் நீங்களே போலீஸ்ல இருந்து அவர் அவர் தான் நிரபராதி கொடுத்துட்டீங்களே தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட நாலு மாசம் நினைக்கிறேன் நாலு மாதம் நாலு மாதம் ஜந்தன் மந்திரில் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாசமாக உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்க போகுது ஏசியன் கேம்ஸ் நடக்க போகுது அதெல்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணோம் நிறைய பரவாயில்ல இப்போ இதெல்லாம் அது வருங்கால எதிர்கால இளைய தலைமுறைக்கு ஒரு மோசமான முன்னுதாரணம் ரெண்டாவது சார் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்ட்லஸ் மேலையும் கை வச்சிருக்காரு அவரு அப்படின்னு அதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி சார் உங்க ஸ்போர்ட்ஸ பொறுத்தவரை பிரகாசமா இருக்குமா என்ன பாருங்க இதெல்லாம் இப்போ அது என்ன பண்றாங்க அது சொன்னாரு வெளி வெளிநாமா வெளி வெளியூருக்கு போறப்போ ஏதோ அந்த நீங்க நீங்க அது ஒத்துக்கினீங்கன்னா இது ஃபுட்டு அந்த எனர்ஜி எனர்ஜி இது வாங்கி தரேன் சொல்லிட்டு இதை சொன்னா சொல்லிட்டு நான் படிச்சேன் அவ்வளோதான் பாருங்க இப்போ அதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ டீப்பா போய் உண்மையா பொய்யா இப்போ நாங்களாம் இப்போ ஒரு பத்திரிகையாளராக வந்து அவங்க கூட நேரடியாக போய் ட்ராவல் பண்ணதில்லை ஆனால் கேள்விப்படப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் திரைப்படங்களாக மக்கள் ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்து ரித்வியா சிங் அப்புறம் மாதவன் கூட பாக்ஸிங் படத்தில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயிற்சியாளர் வந்து அந்த இறுதி சுற்றுலா நானே ஃபைனல்ஸ் நான் தாங்க பண்ணாது ரிஃப்ரியா ஸோ அது அது பாருங்களேன் உண்மையும் இருக்கலாம் பொய்யும் இருக்கலாம் இல்லை நான் கேட்குறது உண்மை என்னன்னு கேட்குறேன் உண்மையுங்களா இப்போ உண்மை பாருங்களேன் இப்போ அசோசியேஷன்ன்றது செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இப்போ நீங்கள் கோச் என்ன தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலும் அசோசியேஷனில் அவங்க பேரை எழுதி அதை ஃபார்வர்ட் பண்ணால் தான் ஆல் இண்டியாவில் ஆல் இண்டியா ஃபெடரேஷன் ஃபார்வர்ட் பண்ணால் தான் இவங்க போய் விளாட முடியும் பேரை எழுதி கொடுக்குறதுக்கு என்னென்ன தகுதியெலாம் வேணும் சார் டிஸ்ட்ரிக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் வின் பண்ணுங்க டிஸ்ட்ரிக்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ஸ்குள்ளே ஃபைட் பண்ணி நே ஸ்டேட்டில் வின் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நே நேஷனல்ஸ் போவாங்க ஸோ அது இப்போ போகிறதுடைய நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் இருந்தால் ஸ்டேட் அசோசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இவங்க வந்து போனால் தான் தேசிய அளவில் போய் பண்ணி தேசிய அளவில் வின் சாம்பியன் ஆனாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு வந்தாங்கன்னா ஃபர் தர்தேச போய் விளையாடுவாங்க ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ இதில் இருக்க அசோசியேஷன் ஸ்டேட் லெவல்லையும் சரி டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் டிஸ்ட்ரிக் ஃபஸ்ட் பிரசிடண்ட் செக்ரட்டரி ஸ்டேட் பிரசிடண்ட் செக்ரட்டரி நேஷ்னல் லெவல் நேஷ்னல் லெவல் பிரசிடண்ட் செக்ரட்டரி இதுதான் ரூல் பணமும் பணமும் கொடுத்து உள்ள போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புலாம் இருக்கா சார் பசங்க எனக்கு பாக்ஸிங்கில் நான் அந்த மாதிரி பண்ணல நான் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா சிகரெ பதினஞ்சு வருஷமா சேஷிங் கம்பெனியில் இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரே எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பாக்ஸிங்கில் கிளியராக இருக்குது அதான் ரிசல்ட் வருது ஒலிம்பிக் மேடில் வராங்க அதை மெரிக்கோ மெரிக்கோம்லாம் மெரிக்கோமே தோத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வாட்டி கொடுத்துருக்கேன் நிக்கி ஜெரிங்க வாய்ப்பு கொடுத்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி பட் ரெஸ்லிங் வந்து இவர் ஆனால் அவர் அவருடைய அந்த ஆட்டிடியூட்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு பையனை போட்டு பலால் அடிக்கிறது அதெல்லாம் தப்பு அதெல்லாம் அந்த பிரசிடண்ட் இருந்தால் கூட அடி கையிலலாம் வைக்கிறது ஒரு வீடியோலாம் பார்த்தேன் ஆமாம் ஒரு பையனை பலார் நிறையா ஏதோ சொல்ல வரேன் நான் ஸோ இவருடைய பேக்ரவுண்டு ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குது அதான் ஒரு டெரிபிளாக தான் இருக்குது பெண்களுக்
ஜெட்லி இருந்தார் அமித்ஷாவோட பையன் இப்போ இப்போ அமித்ஷா பையன் தான் இருக்காரு இப்போ அதே மாதிரி நிறைய ஃபெடரேஷன் இருக்காங்க அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஒரு லா கொண்டு வந்தது அரசியல்வாதி அரசியல்வாதி யாருமே அந்த விளையாட்டுத்துறை விளையாட்டுத்துறை செயல் இதில் இருக்கக்கூடாது அசோசியேஷன் இருக்கக்கூடாது ஏன் சார் அரசியல்வாதி இருந்தால் என்ன இதுங்க அது பவருங்க இப்போ இப்போ இவர் எடுக்க முடியுதா நீங்கள் ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்க முடியுதா விரும்பல சொல்லுங்க யார் எடு ஏன் எடுக்க முடியல இப்போ ஒரு வீடு இருக்குது சார் அந்த வீடு வந்து இப்போ உங்களுக்கு சொந்தமானது அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆண் அப்படிங்கிற நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சை மூக்குறாங்க அந்த இடத்துல அப்போது அங்கே அத்துமீறுறதுக்கான வாய்ப்பு அந்த ஆணுக்கு இருக்கா இல்லையா ஓகே அது நம்ம இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் இப்போது இந்த விடயம் அப்படிங்கிறது இந்த நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த உமன்ஸ் ரெஸ்ட்லெஸ் மேரே அவர் வந்து அத்துமீறி இருக்காருங்கிறத ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எல்லா பக்கமுமே வந்து இதுதான் உண்மைன்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இன்ன வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கும்போது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் எவ்வளோ ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு வர மாட்டாங்க ஆனால் யாருமே குரல் கொடுக்கலையே சார் கொடுக்க மாட்டாங்க அதுதாங்க இன்னைக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் பெருசாக போட்டிருக்காங்களே இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் பெருசாக இருக்க அவர் எத்தனை என்னென்ன பண்ணார் முப்பத்தாறு கேஸ் இதுவும் இருக்கு தேர்ட்டி எயிட் கேசஸ் தேர்ட்டி எயிட் கேசஸ் அது இருக்கு மோலசெட் கேஸ் எல்லாம் இருக்கு அவர் ஏற்கனவே அந்த பாலியல் அந்த கேஸும் இருக்கு அவர் மேல ஆனால் எடுக்க மாட்டாங்களே அதுதான் நம்முடைய இந்த நிலைமை அதனால தான் இப்போ இந்தியா ஏன் எதுக்கு சின்ன சின்ன நாடுகளெல்லாம் ஒலிம்பிக்ல பெரிய நிறைய பதக்கங்கள் பெறப்போ இந்தியா மட்டும் ஏன் பெற மாட்டேங்குது இதனால தான் காரணம் இந்த மாதிரி யார் அனுப்புவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அந்த நார்த்லயாவது நிறைய பேர் இப்போலாம் நல்லா வளர்ந்துட்டாங்க அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கல்ச்சர் வளர்ந்துச்சு இந்த மாதிரி சவுத்துலலாம் யார் அனுப்புவா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கேருந்து ஒரு கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஒருத்தர் டெல்லிக்கு போகணும் எவ்வளோ தூரம் அங்கே வந்து சென்னைக்கு வரதே ஒரு ஊர் இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போகணும் எவ்வளோ அங்கே போய் ஸ்டே பண்ணணும் இப்போ நிறைய பயிற்சி எடுக்கணும் யாருக்கு முன் வருவாங்க சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய ட்ராபேக்ஸ் இதை வந்து ஓப்பனாக சொல்லணும்னா கவர்ம அதாவது அரசாங்கம் வந்து இதை எவ்வளவோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்து எல்லாருக்குமே ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துருக்கணும் நாளைக்கு இது யாருமே இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கக்கூடாதுன்ற முறையில் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்துருக்கணும் இது எனக்கு என்னென்னா இப்போ விருதுநகர் பக்கமோ மதுரை பக்கமோ ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல ஆமாங்க நான் விளையாட போகிறேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கனாக்கானும் கனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஆமாங்க ஒரு பொண்ணு கிரிக்கெட் விளையாடும் போது அவங்க ஊரில் இருக்கக்கூடிய பசங்க முதக்கொண்டு கிண்டல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வந்து கிரிக்கெட்டில் இந்தியா வரைக்கும் விளையாட போன நிகழ்வுகள்லாம் வந்து காமிப்பாங்க படத்தில் அப்படி வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து மேலே வர வேண்டும் பெண்கள் மட்டும் இல்லை ஆண்கள் கூட சிரமப்பட்டு தான் வராங்க நிச்சயமா அப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல இங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் மேல வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கா நம்ம நாட்டில் எல்லா இடத்துலயும் கிடையாதுங்க அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் அது நம்ம பாருங்க உண்மையும் அதாவது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இப்போ ரோட்ல போறோம் எப்பயாவது ஆக்சிடென்ட் நடக்குதா எப்பவுமே ஆக்சிடென்ட் நடக்குதா எப்பயாவது ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரிதான் இது ஒரு ஆக்சிடென்ட்லயும் நடக்கிற விஷயம் தான் தவிர பட் ஆனா இதை இவ்வளவு நாள் இவங்க எப்படி பொறுத்து இருந்தாங்க தான் ஒரு கேள்வியா இருக்கு கரெக்டுங்களா எப்போ முன்னாடி இப்போ இவங்க எல்லாம் கூட இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு நாள் சொல்றாங்களே இவ்வளோ நாள் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இவங்களாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க முன்னே வந்துருக்கணும் இல்லை இப்போ இவங்கெல்லாம் ஃபைனான்ஷியலி அண்டு எல்லாமே ஆஃபீஸர் ஆகி எல்லாம் உட்காந்த பிறகு தான் இப்போ அவங்க தெரியுது அவங்களுக்கு ஆ இவ்வளோ நாள் தப்பு பண்ணுறாரு எப்படி சார் தப்பு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புலாம் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கும் சார் அந்த மாதிரி நம்ம அவ்வளோ கிளியராக சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா இப்போ பாருங்களா ஏன்னா இப்போ உமனுக்கு உமன் கோச்சே போடுறாங்க ஊருக்கு போகிறப்போ உமன்ஸ் கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் உமன்ஸ் தனியாக தான் வைப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது இருக்கு நாங்களாம் அதெல்லாம் போயே சொல்லக்கூடாது கேம்ப்ஸ்லாம் தனியாக நடக்கும் அவங்களுக்கு தனியாக ஹாஸ்டல் அவங்களுக்கு தனியாக சாப்பாடு எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் எங்கேயாவது எப்படியாவது ஆக்சிடென்ட்லாம் ஒரு இதில் நடந்துர நடக்கு நடந்துருக்கலாம் அதை வந்து ஏன்னா இவர் அதுதான் அவருடைய பவர் அந்த அதை தாண்டி உங்கள் ஃபெடரேஷனில் இருந்தோ இல்லை மற்ற இடங்கள்லேயே போய் இந்த மாதிரி வந்து பாலியல் ஒன் கொடுமை பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது என்ன மாதிரி நடவடிக்கைலாம் வந்து இருக்கும் அதை வந்து மூடி மறைக்க தான் பார்ப்பாங்க ஓ நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை வந்து வெளியில் போகாமல் அவங்கள திட்டன் பண்ணுவாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ பேர் தைரியமாக வந்து சொல்லியிருக்கிறதே இது வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக ஆச்சரியம் விஷயம்
இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்குது த்ரெட்டனிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க இது மாறணும் இதை மாற்றணும் அப்படின்னு தேவராஜ் சார் மாதிரியான ஆட்கள்லாம் நினைக்கும் போது இதை மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு அது மாற்றணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் அசோசியேஷன்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப எல்லாரும் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கணுங்க கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணணும் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு எடுத்துக்கங்களேன் தமிழ்நாட்டிலே வந்து எதுவுமே ஒலிம் ஸ்போர்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தை போய் பாருங்களேன் நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட்டு கூட அனுப்புகிறேன் யாதுமே ரெக்கக்னைஸ் அசோசியேஷன் இருக்காது ஓ எல்லாமே வந்து இப்போ நான் நான் ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட்டாக இருக்கும் அந்த பாலு லெஃப்ட் பாலு அந்த பாலு இது நீங்கள் பது முப்பத்தோரு இது வச்சுருக்காங்க அசோசியேஷன் ரெக்கக்னைஸு தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனில் எஸ்டிஐடியில் அதில் வந்து பதினாலு பதினஞ்சாவது தான் ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட் மற்றதெல்லாம் நான் ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட் ஒலிம்பிக்லேயே இல்லாத விளையாட்டு அசோசியேஷன்லாம் இவங்க ஓட்டிங் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா அசோசியேஷனும் இவங்க கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும் அசோ தமிழக அரசு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இந்த அரசியல்வாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க உள்ளுக்குள்ள என்ட்ர ஆகிறது தான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்க முடியாது அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயக அடிப்படையில் இருந்தாலுமே அதை செய்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு இல்லைங்கிறது ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அந்த விஷயத்தை பொறுத்தளவு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் உத்தரவுலாம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது எதுவுமே எங்களுக்குலாம் தெரியாது தெரியாது ஆனால் சாதாரண மக்களுக்கு என்ன தெரியும் என்னைய ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பாலியல் வன்கொடுமை பண்ணிட்டார் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் போராடுறதுக்கெலாம் எனக்கு நேரம் இல்லை வீட்டில் போய் ஒன்று முடங்கிக்கிறேன் இல்லை அப்படின்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறேன் இது ஒன்று இந்த ரெண்டு சாய்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி அரசியல்வாதிகள் இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்குள்ளேயே வரக்கூடாது ஒன்லி அதிகாரிகளும் அந்த மட்டம் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் அதுக்கு மேலே டாப்பில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இவங்கள கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாகிறதுக்கு இந்தியா மாதிரியான வளரக்கூடிய நாடுகளில் நான் எவ்வளோ நாளா அதுக்கு என்ன செய்யணும் இவங்க யாருமே அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட் வா அதெல்லாம் யாரும் மதிக்கவே மாட்டுறாங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜையும் ஜட்ஜிங்களே ஆணையே மதிக்க மாட்டுறாங்க ஆடை நீங்கள் வாங்க போயிருக்கு நான் பாட்டை என் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அரை அப்படி தான் இருக்குது இப்போ தமிழ்நாடு நம்ம ஸ்டேடி நம்ம நேர் ஸ்டேட் தம்பி பாருங்களேன் ஆமாம் அங்கே இல்லாமல் இப்போ அது விளையாடும் இடமா இல்லை விளையாட்டு அம விளையாட்டு அசோசியேஷனுடைய ஆஃபீஸ் வைக்கிற இடமா அது சொல்லுங்கள் ஆஃபீஸுக்குலாம் ரூம் கொடுத்துருவாங்களா ஆமாம் நிறைய ரூம் பார்த்துருக்கேன் அது எதுக்கு அந்த ரூம்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க யார் ரூம் தங்குவாங்க ஒரு அது அது ரூம் வந்து அது அசோ ஆஃபீஸ் ரூம் அது ஆஃபீஸ் ரூம் பண்ணிட்டு வைக்கிற இடமா அது விளையாட்டு திரள் தானே அது ஆமாம் அதே மாதிரி அங்கே விளையாட்டு ஸ்கைட்டிங் ஒரு கேமாங்க அதுக்கு அதுக்கு ஒரு கிரவுண்ட் கட்டியிருக்காங்க பெருசாங்க சரி ஸ்கைட்டிங் கேமா அது வந்து ஜஸ்ட் அது ஃபன் அது ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இப்போது இப்போ இது நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் அரசியல்வாதிகள் தவிர்த்து மற்றவங்களாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு இப்போ எல்லாமே இருக்குதுங்க யாருமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டுறாங்க அரசாங்கம் விளையாட்டை விளையாட்டாகவே எடுத்துன்னு போகுது விளையாட்டாக விளையாட்டாகவே எடுத்துருவோம் அப்போ நாங்கள்லாம் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வாங்கிடுவீங்கன்னு நான் டிவி முன்னாடி இருந்து பார்க்குறதுலாம் வேஸ்ட்டுங்கிறீங்க நானே ப ஒலிம்பிக்கு எனக்கு அந்த ஒரு சொவினீராக கொடுத்த பதக்கவே நான் தூக்கி எங்கே போட்டேன்னு தெரியல இந்த கோவத்தில் தான் தூக்கி போட்டேன் அதெல்லாம் எங்கே போச்சுன்னே தெரியல வேர்ல்டுக்கு மட்டும்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அந்த ஒலிம்பிக் இதாக கோவம் தான் எதுக்கு ஒரு மரியாதை இல்லை தமிழ்நாட்டிலே என்ன மரியாதை மதி மரியாதை அவங்க சொல்லுறாங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் போய் கேளுங்க தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பட்ட ஆணையத்தில் யார் எத்தனை ஒலிம்பிக் பிளேயர் கேளுங்க தெரியாதுன்னு வாங்க அங்கேயாவது நாத்துலையாவது பரவாயில்ல அவ்வளோதான் மரியாதை கொடுத்து இது பண்ணுறாங்க இங்கே ஒன்றும் கிடையாது ஒன் விளையாட்டு வீரர்களை ஏன் மதிக்க மாட்டுறாங்க கிரிக்கெட்டுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ தூரம் மரியாதை அது வந்து எல்லாரும் கொண்டாடணுங்களங்க இப்போது 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 சிம்பிள் இப்போ நம்ம இப்போது ஒரு நேரத்தில் திராவிட வீரன் யார் கொடுத்தாங்க யார் தெரியுங்களா திராவிட வீரன் பெரியார் வந்து குத்துச்சண்டை வீரர்கள் தான் கொடுத்தாரு கித்தேரி முத்து கொடுத்தாரு ஆமாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டி ஒன்லேருந்து நைன்டி சிக்ஸ் வரையும் யாருமே என்ன ரெகக்னைஸே பண்ணல ஏடிஎம் கவர்மெண்ட் இருந்தது என்னை வந்து நைன்டி எயிட்டில் பெஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கூட்டு கொடுத்து கலைஞர் கொடுத்தாரு டாக்டர் கலைஞர் ஆனால் நம்ம இப்போ இருக்க முதலமைச்சர் இருக்கார் பாருங்கள் எனக்கு பக்க தோனியை தமிழ்நாடு விளையாட்டு
சென்னை அதுல யாராவது ஒரு தமிழக வீரர்கள் இருக்காங்க தமிழக வீரர்கள் ஒருத்தனா இருக்காங்களா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு வீரர் இருக்காங்களா அதுக்கு சொந்தக்காரங்களும் ஒன்னும் கிடையாது நாட்டுக்கு அதாவது பணத்துக்காக விளையாடுற கிரிக்கெட்டை வந்து அவர் பக்கத்தில் வச்சுட்டு இருக்காரு தோனியை வந்து தோனி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இப்போ எனக்கு கூட தான் எனக்கு வந்து கேஜ்ரிவால் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஓட்டு போட்டேன் நான் நான் அத்தோட்டிலேருந்து ஆம் ஆதமி தான் ஓட்டு போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நாங்களாம் துறைமுக தொகுதி கலைஞர் அவருக்கு அவருக்கு ஓட்டு போட்டோம் நம்ம குளத்தூர் தொகுதியில் தான் நான் எங்கள் சொந்த வீடு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் இருக்கிறப்போ எங்களுக்கு அவ்வளோ கோவம் எல்லா ஒலிம்பிக் வீரர்களுக்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் ரொம்ப அடக்க முடியாத கோவம் அது மன வருத்தம் அந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ முதலமைச்சர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரே ஒலிம்பிக் வீரர்களை மதிக்கல ஒரு பாஸ்கரன் ஆக்கி கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு வேர்ல்டு கப் பற்றி வருவாங்க ஒரு சேர் கூட தரலன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் சண்டை போட்டார் அது கரெக்டு தான் அது அவர் பண்ணது கரெக்டு தான் ஒரு ஒலிம் விளையாட்டில் வந்து அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் மேலே சேர் நாங்களாம் வினாடி சேரில் உட்காரணுமா யார் ஹீரோ அப்படிங்கிறதே உங்க யாருக்குமே தெரியலையே யார் தெரியல இன்னும் தெரியுங்களா தமிழக நேரு ஸ்டேடியம் இருக்குல்லங்க அந்த நேரு ஸ்டேடியத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மாதத்தில் ஒரு பத்து நிகழ்ச்சி நடக்கும் என்ன நிகழ்ச்சி சொல்லுங்கள் சினிமா வெளி இசை வெளியீட்டு விழா ஆமாம் நானே நாடக கவர் நியூஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் எப்போ அப்போ அதெல்லாம் அதான் அப்போ நாங்கள் எங்கே பயிற்சி விளையாட்டு வீரர்கள் எங்கே பயிற்சி நாங்களும் வண்டி எடுத்து சுற்றி வருவோம் ஏன் நேரு ஸ்டேடியத்தில் ஆடி ஆமாம் நேரு நேரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் தான் அந்த நிகழ்ச்சியாக இருக்கும் நேரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் நேரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் விளையாட்டை தவிர்த்து மற்ற எல்லா நிகழ்ச்சி எல்லா நிகழ்ச்சியும் எல்லா நிகழ்ச்சியும் டான்ஸு நாடகம் அதே இப்போது இதே சினிமா தேட்டரில் விளையாட்டு நிகழ்ச்சி கொடுப்பாங்களா சினிமா அரங்க சினிமா தேட்டரில் திரைப்படங்கள் தான் போடுவாங்க அப்போ அதே மாதிரி விளையாட்டு அரங்கில் சினிமா நிகழ்ச்சி நடத்தலாமா அது பயிற்சி எங்கே பண்ணுவாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் இப்போ எனக்கு என்ன டவுட் நான் இப்போ உங்களுக்குலாம் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எனக்கு டவுட் ஆகி போச்சு ஏன் அப்படின்னா ஒரு டெல்லியில் அவ்வளோ பேர் வந்து பெண்கள் போராடுறாங்க இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஸ் இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள்லாம் யாரும் போல் விவசாயிகள் போய் அவங்களுக்கு போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க நீங்கள் தான் சண்டே நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி நானும் அது இதில் வளர்ந்து கலந்துக்கிற சொன்னேன் மக்கள் பாதை சொல்லிட்டு சண்டே நம்ம ராஜதிர ஸ்டேடியத்தில் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நான் நான் ஆதரவு தரேன் நான் தான் ஓப்பனாக வந்து எல்லாம் டிபேட்லேயும் பேசுகிறேன் எந்த விளையாட்டு வீரர்களும் வீராங்கனைகளும் நான் ஒரு சில விளையா வீராங்கனைகள்லாம் சொன்னேன் அம்மா வந்துருக்குமா டென்த்துன்னு எங்கள் சார் அது அம்மா நல்லா இருக்குமா நீங்கள் சொன்னேன் எது இதெல்லாம் வந்து விளையாட்டுகளுக்கே பெண்கள் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் அது தாங்க இந்த எல்லாருமே சுயநலத்தோடு வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ சுயநலத்தோடு வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால தான் அரசியல்வாதிகள் அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நூறு கோடி இல்லைங்க ஆயிரம் கோடி சம்பாரிச்சு கூப்பிட்டுங்க தோனி ஆனால் தேவராஜன் மாதிரி ஒலிம்பியன் ஆக முடியுமா சொல்லுங்கள் சத்தியமாக முடியாது ஓகே தன்னலத்தை தாண்டி பொது நலம் அப்படிங்கிறது இந்த நாட்டில் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில் உமன் ட்ரெஸ்லஸ் அப்படிங்கிறவங்க இன்றைக்கி கங்கை நதிக்குள்ளே அவங்க போய் விழுந்தால் கூட காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த நாடு வராது அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் மூலியமாகவே கேட்குறதுங்கிறது ரொம்ப வருத்தத்தகுந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது இந்த நாட்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நியாயம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அந்த நியாயத்தை தேடி அவங்க போகிறாங்க அதற்காக முடிந்த அளவில் உங்களுடைய குரலை பிரசாத் சிக்னேச்சர் மூலியமாக மக்களுக்கு பதிவு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி